வணக்கம் ஃபைட் பேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் தஞ்சை பெரிய கோயில் குட முழுக்க விழா இதுதான் முழுக்க முழுக்கவே இந்தியா முழுக்க கிடையாதுங்க உலகம் முழுக்க பேசு பொருளாக இருந்துட்டுருக்கு தமிழர்களோட மிகப்பெரிய அடையாளமாக பார்க்கப்பட்டு இருக்க ஒரு கோயிலில் எந்த மொழியில் நம்ம அங்கே கும்பாபிஷேகம் நடத்தலாம் இதுதான் மிகப்பெரிய டாக்காக இருந்துச்சு அதில் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அது காலத்துலேருந்து இருக்குது அந்த கோயிலை கட்டினதே ஒரு தமிழன் தான் அப்போ தமிழில் தான் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தொன்று தொட்டு சமஸ்கிருத யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அந்த மந்திரங்கள் முழுங்கிறதுக்கு நம்ம அதிலேயே பண்ண இன்னொரு பக்கமும் பெருசாக வளர்த்துச்சு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க சப் லாங்குவேஜாக தமிழ் இங்கே பயன்படுத்தப்படும் அங்கே மெயினாக சமஸ்கிருதம் பயன்படுத்தப்படும்னு இலைமறைவாக காய்மறைவாக சொல்லப்பட்ட தகவல் கடைசி வரைக்கும் அப்புறம் உண்மையாகவே மாறிடுச்சு இப்போ அப்படி தான் நடக்குது அங்கே குடம் முடக்க விழா பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆதி புள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயில் அந்த கோயில் கட்டப்பட்டது மூலம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அது எப்படி கட்டப்பட்டுச்சு அதில் என்னென்ன மர்மங்கள் இருக்குது ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் கலைஞர் அவர்கள் இவங்க கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க ஸோ முழுக்க முழுக்க அதை பற்றி நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாங்க இந்த பெரிய கோயில் மர்மங்களில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஆகம விதிகள் மீறல் ஒரு கோயிலை கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு அடிப்படையாக ஆகம விதிகள்னு ஒன்று வகுத்திருப்பாங்க அதோட அடிப்படையில் அந்த கோயில் கட்டப்படணும் கட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த காலத்து கட்டலாம் ராஜராஜோட ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அரசன்னு சொல்லலாங்க அவர் முதல்ல உடைச்சதே கோயில் கட்டுறப்போ இந்த ஆகம விதிகளை நான் ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டேன் பின்பற்ற மாட்டேன் அதுக்கு எதிராக தான் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு விஷயத்த குறிப்பாக ஒரு நாலு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லா விதிகளும் உடைச்சிட்டார் அவர் குறிப்பிட்ட நாலு விஷயம் எதை எதை உடைச்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் விஷயம் நுழைவு வாயில் வெர்சஸ் மூலஸ்தானம் இந்த எந்த கோயிலை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதோட நுழைவு வாயில் பெருசாக இருக்கும் கர்ப்பகிரகம் சின்னதாக இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஆகம விதிகள் படி இருக்க கோயிலில் ஆனால் தஞ்சை பெரிய கோயில் போனவங்களுக்கு தெரியும் நுழைவு வாயில் சிறுசாக இருக்கும் அதோடய மூலஸ்தானம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விநாயகர் சிலை எந்த ஒரு கோயிலாக இருந்தாலும் முன்னவர் முதலான கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விநாயகர் ஸ்டாச்சு தான் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கோயிலில் முதல் சாமியாக சொல்லிட்டு அவரோட சிலையை வச்சுருப்பாங்க எல்லா கோயிலையும் ஆனால் நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நுழைவு வாயில் எந்த சிலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பராகி அம்மன் சிலைன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க பன்றி முகத்தோடு கூடிய ஒரு அம்மன் சிலையை வச்சுருப்பாரு வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ராஜராஜோட தான் ரெண்டாவது விதிமீறல் மூணாவது விதிமீறல் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபுரத்தோட வடிவமைப்பு நம்ம எல்லாமே கோபுரங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் சிவாலயங்கள் திருவண்ணாமலை கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க ஒரு மாதிரி இப்படி வர்ற கோயில் மேலே வந்து பிரமிடு மாதிரி இணையாது அது வந்து மேலே ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் தான் முடியும் ஒரு சின்ன கேஃபில் தான் அந்த ரெண்டு பக்கமும் முடியும் ஆனால் தஞ்சை பெரிய கோயில் ராக்கெட் ஷேப்பில் இருக்கும் அது வந்து பிரமிடு மாதிரி கிட்ட கிட்ட கட்டியிருப்பாங்க அந்த கோயிலை பார்த்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இது மூன்றாவது விதிமீறல் நான்காவது விதிமீறல் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலில் இருக்க இடைங்க அந்த கோயிலோட உச்சி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கோபுரம் இதில் வந்து அதிகமான எடையை யாரும் வைக்க மாட்டாங்க எந்த கோயிலையும் கோபுரத்தோட உச்சியில் அதிகமான எடையை வைக்க மாட்டாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை இயற்கை பேரிடர் நிகழும் போது கோயிலுக்குள்ளே பக்தர்கள் இருந்தாங்கன்னா அந்த கல்லோ இல்லை மேலே இருக்க ஒரு எடை கொண்ட ஒரு அமைப்பு பக்தர்கள் மேலே விட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஆகம விதி இவர் இப்படி உடச்சிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலோட கோபுரத்து மேலே அந்த கல் இருக்கிற உச்சிக்கல் அதோட எடை என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எண்பது டன் எடை அவ்வளோ பெரிய வெயிட்டை கோபுரத்து மேலே நிலைநிறுத்தினவர் நம்ம ராஜராஜ சோழன் தான் ஸோ இந்த ஆகம விதிகள்லாம் மீறி கிட்டத்தட்ட பார்க்குறவங்களாம் இது வந்து நெகட்டிவான ஒரு கோயிலை மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ ஆகம விதிகள்லாம் மீறிட்ட இதில் வந்து கடவுள் குடி கொண்டிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நீ தப்பு பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு அரசராக பயங்கரமாக திட்ட காலம்லாம் இருக்கா இந்த கதைலாம் வரலாற்றில் பதிவாகியிருக்கு அடுத்த விஷயம் போகலாம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்தின் தாக்கம் இந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் நிறைய பேர் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதில் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் என்ன விஷயம் எங்களுக்கு கண்ணில் படித்த அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சொன்ன கூட்டுறதா இது இது யாரும் உறுதிபட நம்பிட வேண்டாம் இந்த கோயிலோட லிங்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லிங்கத்துக்கு கீழே ஒரு இடைவெளி விட்டு தான் அந்த லிங்கம் வந்து மேலே இடப்பெயர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த இடைவெளியில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அரசர்கள் வந்து அவங்களோட செல்வ வளம் அதிகமாக அதிகமாக அந்த செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் தங்கம் அது போல் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அந்த இடைவெளியில் வச்சுருவாங்களாம் அந்த லிங்கத்தை நகர்த்திட்டு அந்த கீழே இருக்க இடைவெளி பக்கத்தில் மொத்தமாக எல்லா வளங்களையும் போட்டுருவாங்களாம் அந்த கோயிலோட கோபுரத்தில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விமானம் அந்த இடத்துல கலசம் ஒன்று மிகப்பெரிய அளவில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக
அதுக்கப்புறமா வளங்கள் சேர சேர கும்பாபிஷேகருக்கு வெயிட் பண்ணி அந்த வளங்கள் எல்லாத்தையும் மேலே உணவு தானியங்களை சேமிச்சு வைப்பாங்களாம் இதுக்காக தான் ராஜராஜ அந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் ராஜராஜ சோழன் கட்டினாரு அப்படின்ற ஒரு யூகம் இருக்குது இது எந்த அளவு உண்மைன்றது தெரியல அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிஷான விஷயம் என்னப்பா இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீ யோசிக்கலாம் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இதோ வரலாற்றில் பதிவான ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிக் ஃபுட் அப்படின்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த பெரிய காலடி தடம் இதை தான் அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க ரீசெண்டாக நம்ம இமயமலையில் கூட பிக் ஃபுட் இருந்ததுக்கான தடை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இராணுவ வீரர்கள்லாம் சில புகைப்படங்களை சோஷியல் மீடியாவில் விட்டுருந்தாங்க பயங்கரமாக ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருந்தது கடைசியில் பார்த்தா கரடியோட காலடி தடம் பிக் ஃபுட்லாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னாங்க பிக் ஃபுட்னா வேறு எதுவும் இல்லைங்க அரக்கன் மாதிரி பெரிய ஒரு முப்பது அடி நாற்பது அடி ஆள் இருப்பாங்கள அவங்கள தான் பிக் ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம நாட்டை விட மேற்கத்திய நாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளாக ரொம்ப நம்புவாங்க காடுகளில் இப்போ கூட பிக் ஃபுட் மனுஷங்க இருக்காங்க பனி பிரதேசங்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலை வந்து சாதாரண மக்களால் கட்டியிருக்க முடியாது மனிதர்களால் மனிதர்கள் என்ன ஆவரேஜாக ஒரு அஞ்சடி இருப்பாங்க அதிகபட்சம் போனால் ஒரு ஏழடி இருப்பாங்க எட்டடி இருப்பாங்க இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்டுறதுக்கு இந்த எட்டடி மனுஷங்களால் முடியாது ஏழடி மனுஷங்களால் முடியாது இது கண்டிப்பாக அசுரர்கள் கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தாட்டம் இருக்குது மித்தாவை நான் பார்த்துட்ருக்கேன் நீங்கள் பர்சனலாக எப்படிலாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு முப்பது அடி உயரம் கொண்ட மனிதர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்றாங்க இந்த இடத்த ஒரு சின்ன விஷயம் வெடிக்கும் நீ முதலே சொன்ன ஏழு அடிக்கு மேலே மனுஷன் வளர மாட்டேன் இப்போ எதுக்கு முப்பது அடி மனுஷன் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் பதில் சொல்கிறேங்க ராஜராஜ சோழன் வந்து ஒரு திட்டம் திட்டினதாகவும் இது ஜஸ்ட் ஒரு மித்து தான் ஸோ யாருமே இதை உறுதியோட நம்பிட வேண்டாம் இதையும் ராஜராஜ சோழன் இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்டணும் சொல்லி முடிவு எடுத்துட்டாரான் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மக்கள்லாம் இருப்பாங்களே அங்கே இருக்க புதுசாக திருமணம் ஆகிறவங்களாம் இவங்களில் குறிப்பிட்ட சிலரை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு தகவல் இருக்குது மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டு மனுஷங்க பிறக்கிறது சாதாரணமாக பிறக்காமல் அவங்க பிறக்கும் போதே உயரத்தில் ரொம்ப அதிகமானவங்களாக பிறக்கப்பட்டு அசுரர்களுக்கான குணம் அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி மாற்றி கிட்டத்தட்ட அசுர குழந்தையாவது அதை மாற்றி முப்பது அடிக்கு உயரத்துக்கு மேலே வளர மாதிரி மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டுச்சு சோழர் காலத்தில் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் யோசிச்சே பார்க்க முடியல ஏன்னா இப்பயே ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க அதிலே இந்த அளவில் மேம்பட்டு நம்ம பார்க்கல ஒருவேளை சோழர்களுக்கு இந்த அளவு மருத்துவ தொழில் அறிவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க இதையும் தாண்டி என்னென்னலாம் செஞ்சுருப்பாங்க வா யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல ஸோ இந்த அசுரர்களை வச்சு இவங்க வந்து இந்த கோயிலை கட்டி முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றதா ஒரு சிலரோட பார்வையாக இருக்குது இது பதிவாகவே இருக்குது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டல் மண்ணுங்க இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டாங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த இடத்த சுற்றிலும் சரி அந்த இடத்துலையும் சரி முழுக்க முழுக்க வண்டல் மண் நிறைஞ்சிருக்க ஒரு பகுதி அந்த இடத்துல எப்படி கிரானைட் பழங்கி கற்கள் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்துட்டுருக்கு அப்படி தான் முதலே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தவங்களுக்கு ஐம்பது மைல் கடந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது மிகப்பெரிய விஷயம் வண்டல் மண் இருக்க இடத்துல பழங்கி கற்கள் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது எப்படிப்பா வந்துச்சு இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக போய் எழுந்துட்டுருக்கு இதுக்கும் ஆசுவல் பதில் கிடைக்கல அடுத்த மர்மம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈஜிப்து பிரமிடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மம்மி படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து இறந்ததுக்கு பிறகான வாழ்க்கைக்கான பயணத்தை தொடங்குகிற இடம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஈஜிப்து பிரமிடு அது உள்ள இறந்தவங்களோட உடம்பை வந்து பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த உடம்பு வந்து மறு உலகத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அதை ஒரு பெட்டிக்குள்ளே போட்டு உள்ளே பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க இதே பாணி தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே மாறா உடம்பை பதப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக ஆன்மாக்களை கட்டி வைக்கிறதுக்கான ஒரு இடமாக இருந்திருக்கலாம் அதுக்காக இவ்வளோ பெரிய கோபுர அமைப்பில் அது செய்யப்பட்டிருக்க எனர்ஜி சோர்ஸ்க்காக ஸோ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு இடமாக தஞ்சை பெரிய கோயில் விளங்கி இருக்கலாம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் கூட்டுறவு இருந்துட்டுருக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையாட்டி பொம்மை தஞ்சாவூர் அப்படின்னாலே எல்லோரையும் ஞாபகம் வருது தலையாட்டி பொம்மை தான் இந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலும் தலையாட்டி பொம்மையோட வடிவத்தை ஒத்து தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கூட்டுறவு நிலவுதுங்க தஞ்சை பெரிய கோயில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஐந்து நிலநடுக்கங்களை கடந்து வந்துருச்சு நமக்கு தெரியாமல் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நிலநடுக்கங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் கோயில் சிதைஞ்சு தான் கேட்டிங்களா இது வரைக்கும் சிதையில் இது வரைக்கும் அந்த கோயில் சிதிலம் அடையாமல் தொடர்ந்து நிலையாக நின்றுட்டுருக்கு இல்லை என்ன ஒரு கூற்று வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலையாட்டி பொம்மையோட ஷேப் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கூம்பு வடிவில் இருக்கும்
அங்கேருந்த ஒரு திபெத்தியர்கள் ஒரு குழு திபெத்தியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சம்பிரதாய சடங்கு ஒன்று செஞ்சிட்டு இருக்காங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா கற்கள்லாம் கீழே இருக்குது ஒரு மலை முகடு கீழே ஃபுல்லாக பாறைகள் இருக்குது சின்ன சின்ன கற்கள் தான் ரொம்பல பெருசாக பாறைகள் இமேஜின் பண்ணோன்னா சின்ன சின்ன பாறைகள் இருக்குது அந்த பாறைகளுக்கு முன்னாடி அரைவட்ட வடிவில் பத்தொன்பது இசைக்கருவிகளை வச்சுட்டே நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக ஏற்றி விடும் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இசைக்கருவிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரம் சொல்லலாம் அப்புறம் இந்த பெரிய குழல் மாதிரி வச்சு ஊதுவாங்களே அதை சொல்லலாம் இது போல் இசைகள்லாம் ட்ரம்னா இப்போ அடிக்கிற ட்ரம்ஸ் யாருமே நினைக்க வேணாம் அந்த காலத்தில் இருக்க மாதிரி முரசு அந்த முரசு திபெத்தியர்கள் பத்தொன்பது இது மாதிரியான பத்தொன்பது இசைக்கருவிகளை ஒரு கூம்பு வடிவில் ஒரு அரைவட்ட வடிவில் அங்கே வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறாங்களாம் இதை அந்த மேற்கத்திய நடவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த மருத்துவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த விஷயத்தை நடக்கிறது ஒரு திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எல்லாருமே இசைக்கருவிகளை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வாசிக்க ஆரம்பித்ததும் அந்த கற்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்ன பார்த்திங்கன்னா கீழே அது எல்லாம் அந்த மலை மேலே போய் உக்கார ஆரம்பிக்குது ஒன்று ஒன்றா இதை பார்த்த அவர் என்னடா இது ஏதோ அதிசயம் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது புரியலையான்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வேக வேகமாக கிளம்புறாரு சொந்த நாட்டுக்கு போகிறாரு போயிட்டு அதை பற்றின புத்தகங்களாம் எழுதுறாரு நான் இதை போல் திபத்துக்கு போனேன் அங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தா இவங்க சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு மேஜிக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது எப்படின்னு எனக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அறிவியலில் அது சாத்தியம்தான் இதுக்கப்புறம் தான் அந்த விஷயம் வெளியே உலகுக்கு தெரிய வருது அரி அறிவியல் எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெரிய பாறைகள்லாம் கிடையாது சின்ன சின்ன கற்கள் நம்ம கையளவு இவ்வளோ தூரம் கற்கள் இதை வந்து சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த இடத்துல எழுப்பியிருக்காங்க வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது யூடியூப்பில் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் டன் கணக்கிலான ஒரு கற்களையோ பொருட்களையோ அந்த இடத்துல மிதக்க விடுறதுன்றது இப்போ வரைக்கும் இம்பாசிபிள்னு எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இது பாசிபிளாக இல்லையான்றது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது இந்த இவ்வளோ டன் இடையிலான ஒரு கல்லை உதாரணத்துக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் எண்பது டன் எடை கொண்டு அந்த உச்சி கல் எப்படி இரநூத்தி பதினாறு அடி உயரத்தில் போய் உக்காந்தது இதுக்கு சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மெத்தட் பயன்படுத்த பட்டுச்சா இல்லையா அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக போய் இப்போ இருந்துருக்கு இன்னொரு கேள்வி கூட இந்த இடத்துல வந்துச்சுங்க இந்த சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறீங்களே இதை வந்து யாரெலாம் செஞ்சிருப்பா அப்படின்ற கேள்வி உங்கள் மனசில் எழுதும் புரியுது இப்போ கூட்டுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த கூட்டரை சொன்ன ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சித்தர்களோட மந்திரங்கள் மூலமாக ஃப்ரீக்வன்சி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த சித்தர்கள் இருக்காங்களா இவங்களுக்குன்னு சில மந்திர உச்சரிப்புகள் இருக்குமா இந்த உச்சரிப்புகளுக்குன்னு தனி சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் இருக்குமா ஒரு ஒரே இடத்துல லட்சக்கணக்கான சித்தர்கள் சேர்ந்து மந்திரங்களை உச்சரித்தாங்க அப்படின்னா இந்த கற்கள்லாம் மேலே போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவு உண்மைன்னு தெரியல இதுவும் கூட்டுற தான் இப்போ பார்க்கப்பட்டுட்ருக்கு சரிங்க இதே சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கூட இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வாட்டி அறிவியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக போய் பார்க்கலாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்கிறாங்க என்னென்னா இந்த பிக் பேங் தியரி படிச்சுருப்பீங்களா பெருவெடிப்புன்னு சொல்லிட்டு பூமி உருவானதாக அந்த பெருவெடிப்பில் இருந்தால் எல்லாம் நம்பிகிட்ருக்கோம் அந்த பெரியவெடிப்போட சவுண்டு என்னவாக இருக்கும் அதோடய சத்தம் என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ரெண்டு அறிவியலாளர்கள் ஆராய்ச்சி முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டோட வந்து மனுஷ காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத விதத்தில் தான் இருக்கும் சமீபத்தில் கூட ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுச்சு பிளாக் ஹோல் உலகத்தோட முதல் அந்த கருந்துளை பால்வழி ஆண்டத்தில் இருக்க அந்த கருந்துளையை முத முறையாக படம் பிடிச்சி நாசா வந்து மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணாங்க இதுக்காக ஒரு வீடியோவை நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்பட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு சின்ன இமேஜ் தான் அப்படின்னாலும் அதில் வர தரவுகளை வச்சு ஒரு இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை அதை நாசா பண்ணி இருந்துச்சு அதே மாதிரி தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்து அஞ்சில் ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பெருவெடிப்போட சத்தம் என்னவாக இருந்திருக்கோன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்காங்க த்ரூ அவுட்டாக அதில் போயிட்டதுக்கப்புறம் சில டேட்டாஸ்லாம் அவங்க கையில் கிடைக்க வருது அந்த டேட்டாஸ்லாம் கேதர் பண்ணி மனுஷ காதுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சவுண்டை அது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறாங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க ஓம் ஓ இந்த சவுண்டு தான் முழுக்க முழுக்க பெருவெடிப்பப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததாகவும் பால் வழி அண்டத்தில் இந்த சத்தம் ஒழிச்சிட்ருக்கு அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க ஒன்றும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களே கிடையாது ஃபுல்லாக ஆன்மீகத்தில் ஹிந்து விஷயத்தில் முழுசாக நம்பிக்கை கொண்டவங்க அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் இந்த ஓம் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம அதிகமாக கேட்டிருப்போம் ஓம் நமச்சிவாயன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓம்ன்ற வார்த்தை கண்டுபிடிச்ச ஒரே
இது என்ன மெக்கானிசனே தெரியல இது எப்படி ஏற்றுக்கிறதும் புரியல ஏன்னா ஒரு மாவட்டத்தையே இந்த அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்காத மாவட்டமாக அதாவது ஏரிகளில் போக உதிரி நீரை சொல்கிறேன் தண்ணீர் தேங்காத மாவட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிட்டார் இதுவும் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு தான் என்னோட கருத்தாக இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லைங்க அதுவும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஒரு ஏரி இரண்டு ஏரின்னு கிடையாது இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளை இணைச்சிருக்காராம் நீர் மேலாண்மை இப்போ காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கே நம்ம தீர்வு கிடையாமல் சுற்றிட்டு இருக்கோம் நீர் மேலாண்மையை திறம்பட கையாண்ட ஒரு அரசர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் தான் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளை புதுசாக உருவாக்கி இருக்கார் இணைச்சும் இருக்கார் அது எல்லாத்தையுமே இவ்வளோ ஏரிகள் இணைக்கப்பட்ட யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் நீர் வறட்சின்றது இருக்குமான்ட்டு சுத்தமாக தண்ணீர் பஞ்சமே இருந்திருக்காது அந்தளவு ஏரிகளை அவர் புனரி பாதுகாத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த ஏரிகளில் அந்த அகடிகள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஏரிகளை சுற்றின சுவர்கள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அங்கெல்லாம் ராஜ ராஜ சோழன் அப்படின்னு இவரோட பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்குமா என்னப்பா இப்போ ஸ்டிக்கர்லாம் ஓட்டுற மாதிரி இவரும் நிவாரணம்லாம் கொடுத்துட்டு பேர எழுதுகிற கேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமே கிடையாதுங்க ராஜராஜ சோழனோட பெயர் எதுக்காக சுவர்களில் பொறிக்கப்பட்டுச்சு அந்த அகடிகளில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய மன்னனை யாருமே அடிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ நல்லா ஆட்சி பண்ணுற ஒரு மன்னன் அடிக்கணும் நினைக்க மாட்டாங்க பயமும் இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய அரசன் மேலே கை வச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்றத ராஜராஜ சோன் அவர் பேர் எதுக்காக அங்கே சோத்தில் எழுத வச்சாருனா அகடிகளில் மக்கள் எல்லாருமே அந்த செவரியோ அந்த அகடியை வந்து எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அது மேலே விழுற ஒவ்வொரு அடியும் ஏன் மேலே விழுறதுக்கு சமோனு பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்காராம் அவ்வளோ பெரிய அரசர் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காராம் மனுஷனோட அத்தியாவசிய தேவைகளில் முதன்மையானது நீர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அறிவியல் பூர்வமான ஒரு விஷயத்தை ராஜராஜ சோழன் ஆயிரத்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே மக்களுக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அரசியல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இவ்வளோ தூரமாக வரலாற்று மர்மங்களை பற்றியே சொல்லிட்டேன் நம்மளோட சமீப கால வரலாறு பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல விடைகிறேன் ரெண்டு பிரதமர்கள் இந்தியாவோட மிக முக்கியமான ரெண்டு பிரதமர்கள் நான் பேர் சொல்லலை உங்களுக்கு அந்த பேர் தெரிஞ்ச கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் அலீவ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பிரதமர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க அந்த ரெண்டு பிரதமர் படுகொலைக்கும் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களால் நம்ப முடியுதா என்னால் நம்ப முடியல அந்த கூட்டம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது சரியாக தப்பான நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் அலீவ் பண்ணுங்கள் ஒரு பிரதமர் குண்டடி பட்டி இறந்தவங்க பெண் பிரதமர் இன்னொரு பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து வெடிகுண்டு ஃபுல்லாக வெடிக்க வைக்கப்பட்டு அதில் உயிரிழந்த ஒரு பிரதமர் கிட்டத்தட்ட கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ரெண்டு பிரதமர் யாருன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்குல்ல அதோட பொது நுழைவாயில் வழியாக அரசியல் பிழைத்தோர்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அரசியல்வாதிகள் உயர் பதவியில் இருக்கவங்க இவங்களும் அதுக்குள்ளே நுழையக்கூடாதான் இதுக்காக தான் ராஜராஜ சோழனே பக்கவாட்டில் ஒரு நுழைவாயில் பண்ணி அது மூலமாக போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாராம் இது எந்தளவு உண்மும் தெரியல ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி படுகொலை செய்யப்படுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கோயிலோட பொது நுழைவாயில் பயன்படுத்தி உள்ளே போயிருக்காங்களாங்க இவங்க மட்டும் கிடையாது எதுக்காக நம்ம தேசிய அளவெல்லாம் போனோம் நம்ம தமிழகத்துக்கே வாங்க மறைந்த முன்னாள் திமுக தலைவர் இருக்கார்ல திரு கருணாநிதி அவர்கள் இவரே வந்து ஒரு வாட்டி சதாபிஷேகத்துக்கு அந்த கோயிலுக்கு போயிருக்காராம் ஆனால் அப்போ வந்து ஒரு பொது நுழைவாயில் வழியாக போகிறத தவிர்த்துட்டாராம் அவர் வந்து பக்கவாட்டு நுழைவு வழியாக போன ஒரு செய்தி அது உண்மையான்னு தெரியல திரு கலைஞர் அவர்கள் வந்து அந்த கோயிலில் ஒரு தடவை அந்த பக்கமாக போன காரணத்துக்காகவே அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு ஆட்சியை பிடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சா தமிழகத்தில் அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க அதிமுக ஆட்சி தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ஒரு காரணம்தான் கலைஞர் வந்து ஆட்சியை பிடிக்காமல் இருந்த காரணம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கூட்டுறது இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயமும் எந்தளவு உண்மை பொய்ன்றதை நீங்களே பார்த்துட்டு சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம் பா வியூவர்ஸ் எனக்கு இந்த கண்டென்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் படிப்பேன் பார்த்தீங்களா அது இருக்குது பெருசாக நாலேஜ் கிடையாதுங்க இந்த கோயிலாம் ஓகே பெருசாக இருக்குது நம்ம தமிழ் அடையாளம் இப்படி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ மர்மங்கள் இருக்குது இந்த பெரிய பெரிய தலைவர்களோட இன்வால்மெண்ட்டாக அதில் இருக்குது அப்படின்ற விஷயமே எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு மெய் செலுத்துச்சு அதை நான் உங்கள்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் ஷோவோட முடியல ஏமனஸ்வர் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக கமெண்ட் பஸ்ஸை கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணி சரி கான்சர்ட் பண்ணலாம் மொதல் கேள்வி தஞ்சை பெரிய கோவில் அப்படின்ற தமிழ் பெயர் மறைந்து பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் இந்த இஷு சா அதனால் நம்ம வடமொழி சொல்லணும் சொல்லுவோம் அதனால இதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் அப்படின்ற வடமொழி பெயர் மலர்வதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு பக்கம் தமிழ் பெயர்